همیانی کاروبار چه ډول غړی دی شي د خلکو له تجربو یې زده کړی کاری بوختیاوی او اقتصادی پر مختگ موگی پارا در توایو همیانه ای پا فانستان که در فعال و فابریکو پیشندگلوی تا زنگری شوی خبرونه ده سپوگمه راڈیو در ناوریدون کو سلامونه می و منه حسیب نورمال یم ده همیانه خپروانه ده خوخیم چی بیا هم پا ده خپروانه که لطاس سره یم لکه چنگ چی تاس تا معلومه ده همیانه سوداگریز و مسائلو تا زنگره شوی خپروانه ده چی پا که ده هواد مشهور پابریکی در پیجنو ده نن پا خپروانه که مو ده شگل برد جدولو پابریکا در پیجنو پا خپروانه که مو ده یاد پابریکی لمشر هلا دا را سر استری نشه دا خبرانی تر پایش برا سر پاتی شه مخکل دیش دی شگل دی برد جدولو پابریکا در و پیجنو لمده ایزو پا افغانستان که دا برد جدولو دی پابریکو دی وازیات او دی افغانی برد دی بازار پاڑا زمال همکار حکمت آریان سخاورو په دې ورستیو کې په هیواد کې سنات د پرمختګ په حال کې دی خو د ځینو ستونزو له عمله ګڼو فابریکو خپل فعالیتونه درولی دي د دولت له لوري د کورنیو تولیداتو ملاتړ نه کول او په پراخه کچه بهرني واردات د دې لامل شوي چې په هیواد کې د ګڼو فابریکو په ګډون د بوټو د تولید فابریکې وتړل شي له یادو ستونزو سره سره بیا هم په هیواد کې ډیرې د بوټو د تولید فابریکې فعالې دي د دې فابریکو مسولین وایي چې که موږ په هر څومره لوړ قیمت تولید ولرو بیا هم زموږ تر تولید د بهرنیو هیوادونو د تولید بازار ګرم دی دوی وایي هغه بوټونه چې له بهر نه راځي که کیفیت هر څومره خراب هم وي خلک پیری یو شمیر کابل خاریان وایي د وطنی بوټانو کیفیت له بهرنیو بوټانو ښه دی که څه هم د افغانی بوټانو طرحه له پخوا شوې او د اوسنیا سره له غوښتنو سره سم برابریږي خو پوښتنه دا ده چې که د افغانی بوټانو کیفیت ښه دی نو ولې د بهرنیو بوټانو بازار تو دی کابل خاریان وایي دا ځکه چې د وطنی بوټانو بیا تر چینایي هغو ډېره ده دغه بوټان چې په افغانستان کې جوړېږي وطني نوم ورکول کېږي سرمنې له پاکستانه راځي او تلې یې له چین پاکستان او یا هم ترکیې څخه راوړل کېږي افغانستان کې د بوټانو جوړول سل کلن تاریخ لري شاوخوا دوې لسیزې مخکې په کابل کې د بوټانو جوړولو څه باندې دوه سو پنځوس فابریکو کار کاوه خو اوس یې شمېر سلو ته رسېږي د افغانستان ملي او آهو په نوم بوټانو په سیمه کې ښه شهرت درلود او آن اروپا او امریکا ته هم صادرېدل خو اوس د افغاني بوټانو پخوانی خوند او بازار نشته په افغانستان کې د بوټ جوړولو د فابریکو د وضعیت او د افغاني بوټو د بازار په اړه مو زمالا همکار حکمت آریا نه واورېدل اوس راځو د شګل د بوټ جوړولو فابریکې ته دی شکل دی بود جدولو پابریکی دا کورانوی جگلو پا وقت که پا پیخاور که و چه حل تای دی افغان شوز تر ناملان دی پالیت که ولو دو کالا که گی چه پابریکا لا پیخاور چخا کابل تا راولل شوی دی شکل پابریکی مشر میوان آریان وای کلمو چه پابریکا هیوا تا راولل نو نمو ورطا شکل غرا کرد آریان وای افغانستان تا دی پابریکی دی راولل استر دلیل داو چه کلمو پا پیخاور که ت ورستا مو دا خواه بلا چی باید پابریکا افغانستان تا انتقال کرو چو ها غستون زی محل شی چی موگ دا بورتو دی صادراتو پا برخا که لرلی آریان زیاتاوی پا پیخور که مو تر طولو لوی استون زده و چی حل تا مو پرتل افغانستان بلزای تا صادرات نشوائی که ولی دایوائی پا پیخور که هم پچو محدود زاینو که زی موگ بورت لرل که دل
د شیګل فابریکې مشر میون آریان وایي د بوټو د تولید فابریکه مو ځکه جوړه کړه چې هیواد ته مو د بوټو د وارداتو کچه را کمه شي آریان وایي ډیر واردات له ګوونډیو هیوادونو لکه چین پاکستان او له ایران څخه کیږي آریان وایي که زموږ د فابریکې په شمول د هیواد هغه فابریکې چې د بوټو د تولید په برخو کې کار کوي په ښه او په غوره کیفیت کار وکړي نو بهر ته به مو د وارداتو کچه ټیټه شي او په دې سره به وکولای شو چې بهر ته د میلیونونو ډالرو د انتقال مخه ونیسو د شیګل فابریکې مشر وایي چې په فابریکه یې یو لک او اتیا زره ډالره پانګونه کړې په فابریکه کې شل کسان کار کوي چې هر یو یې دوه یا درې شاګردان لري شیګل فابریکه په هېواد کې شپږ عمده پلورنځي لري چې په هر پلورنځي کې دوه کسان کار کوي په فابریکه کې هیڅ کوم بهرنی کارګر نشته د فابریکې مشر میون آریان وایي دا د ویاړ ځای دی چې زموږ سره هیڅ کوم بهرنی کارګر کار نه کوي دا وایي د فابریکې ټول کارګر افغانان دي د شیګل فابریکې مشر وایي چې فابریکې ته یې ماشینونه له ایران او چین څخه راوړي او هغه خام مواد چې د بوټو په تولید کې ترې کار اخیستل کېږي نیوي سلنه ټول له بهر څخه واردېږي چې په دې کې چرم د پاکستان له لاهور څخه راوړل کېږي او پاتې نور مواد له ترکیې او هند هېواد څخه واردېږي دا یې وایي په افغانستان کې د څرمنو د پروسس او د چرم د جوړولو داسې فابریکې نشته چې موږ ته په ټیټ قیمت او لوړ کیفیت چرم جوړ کړي څو موږ په ټیټ قیمت او پر وړ کیفیت بوټ بازار ته وړاندې کړو د فابریکې مشر وایي چې د افغانستان ټولې څرمنې پاکستان ته واردېږي هلته ترې چرم جوړېږي بېرته یې پر موږ پر دوه چنده قیمت پلوري رنوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې د شیګل بوټو جوړولو د فابریکې د مشر میون آریان خبرې اورو مننه آریان صاحب که لومړی د فابریکې په اړه اورېدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ ډېره مننه ستاسو له راتګ څخه د فابریکې نوم چې تاسو معلوم ده شیګل په نامه ده کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې ولې او موږ په پېښور کې هم همدا فابریکه خو په بل نامه باندې ولې افغان شوز په نامه باندې موږ هلته تولیدات درلودل بیا چې کله افغانستان ته نو افغانستان ته چې کله مو دا فابریکه را انتقال کړه دوه نیم کاله یې کېږي چې همدلته مو فعالیت کوو او په دې دوه نیم کلو کې تر اوسه پورې دا فابریکه په خپل ښه زور شور سره روانه شیګل فابریکه یوازې د نارینه وو بوټ تولیدوي که د ښځینه وو بوټ هم تولیدوي د د موږ اوس ډېر تمرکز په د ښوونځیو په بوټانو دی چې ښوونځیو ته بوټان جوړ کړو باکیفیته بوټان یې او هغه بوټان چې هغه ډیزاین و هغه څېره د بوټ خاص تن د خپل د ښوونځیو دپاره چې هغه په نورو هېوادو کې لکه په اکسفورډ او په لندن او په دغو نورو ځایو کې هم همغه شی کارول کېږي خو زموږ په افغانستان کې توپیر دا دی چې موږ یوازینۍ له څرمن څخه دا بوټان جوړوو دوهم برخه زموږ د نارینه وو بوټان دي نارینه وو په بوټانو کې موږ سرمایه ګذاري ډېره کړې ده او امید دا لرو چې په راتلونکي کې موږ دغه بهرنیو هېوادو ته مواسو او د ښځینه په بوټانو کې په اوایلو کې موږ وتوانېدو چې تر یو حده پرې تولیدات ولرو خو چې د هغه خام مواد راواردول او د خام مواد پیدا کول ډېره تنوع غواړي ښځینه طبقه چې ده هغه ډېر په بوټانو کې ښایستوالی او یا مثال ډېر تغییرات او ډېر ژر ژر یې غواړي نو د هغه باعث داسې چې اوس دپاره هغه کار د یو لنډ مودې دپاره ودروو آریان صاحب که د خامو موادو په اړه راته وایي کوم مواد چې بوټ ترې جوړېږي هغه دلته په هېواد کې پیدا کېږي له ډېره ډېره بده مرغه زموږ تقریبا نوي سلنه چې کوم بوټان ځینې تولیدېږي کوم توکي چې زموږ کارېږي هغه ټول موږ له بهره راواردوو په عمده ځای چې موږ څرمن راوادو هغه د پاکستان هېواد لاهور دی دا یو ډېره ستونزه فیصله زموږ لپاره ستونزه ده او بل مثال د دې چې کوم تل موږ راغواړو سریخ راغواړو سریخ هم له هنده راغوښتي تل مو له ترکیې راغوښتي او ځینې نور مواد واړه مثال بند بوټ ته یا بل شی نه دا هم له پاکستان لاهور نه راغوښتي او ځینې ماشین آلات هم بیا له ایران او له چین راغوښتي پروس کال په هرات کې یو فابریکې خپل فعالیت پیل کړی دی یو ستونزه دا ده چې بیې لوړې موږ نشو کولی چې هغه څرمن که موږ له د همدې خپلې افغاني کمپنۍ څخه واخلو نو که لغه نه موږ بوټ جوړ کړو دا به لوړ قیمت باندې موږ ته تمامېږي او د افغانستان مارکېټ تر اوسه پورې د لوړ بوټ دی اخیستلو 
عمده بازارونه مونږ نه لرو چې عام خلک هم په مغه بوټ باندې یا هغه بوټ تر لاسه کې واخیستل شي دلته د ښه بوټ یا د ډیر ښه بوټ د ښه کیفیت په نظر کې نیولو سره مجبور مو ښه پسلا مواد یا توکي ورته برابر کړو چې هغه د هغو لوړه اوتوماتیک شکل مستقیم اغېز لري نو د دې لپاره هغه مارکېټ بیا بېرته لاس ځي نو د اوس لپاره چې کوم دغه په هرات کې فابریکه ده دوی تولیدات لري خو د موس بهرنی هیواد او تاسوي د اومدن د افغانستان د بهر مارکیټ د پاره نه دي تو سپری پروسس کړي کړه مننه آریان سیب کدی مشتریانو د ذوق په اړه راته وای ډیر خلک کوم ډول بوټ خوښوي یو بل په دې کې چې یو ستر ستونزه ده هغه دا ده چې موږ دا کوم بوټان واردوو دا له مختلف هیوادو نه دي او هر هیواد چون افغانستان یو مصرفي مارکیټ ده نو د دې لپاره بیا دوی ډیر کوشش کوي چې حتی په اونۍ کې یو نوی ډیزاین را وباسي دا د موږ لپاره ډیر ستر سرخوږی ده او هر اونۍ هر میاشت خلک مالونه واردوي له چین نه له پاکستان نه له ایران او دغه نور هیوادو څخه د دغه ځای واردوي نو دلته دغه د خلکو ذوق چې ده هغه سړي ته نه معلومېږي کله وخت چې اوس دوی په کوم ذوق کې دي اوس په نورو هیوادو کې دا ده چې مثال غیر له افغانستان نه په نورو هیوادو کې چې هغوی واردات کم دي نو هغوی یو ډیزاین وړاندې کوي او دا ډیزاین حتی په کلو کلو باندې چلېږي زموږ سره ځینې ایټالوي ډیزاین نه دي چې موږ جوړ کړي دي هغه پنځه اویا کلن پنځه اتیا کلن ډیزاین نه دي چې تر اوسه هم چلېږي کلاسیک ډیزاین نه دي په افغانستان کې هم خلک ډېر خوښوي خو له بده مرغه کوم ځوانان چې دي هغه باید د رنګ او د بوټ په ډیزاین پسې ډېر ګرځي نو د هغوی دپاره موږ مجبور یو چې بیا ډیزاین نه خورا ډېر کړو چې کله ته ډیزاین ډېر یې نو مجبور یو چې بیا مواد او هغه دې باید ډېر یې سرمایه ګذاري دې باید ډېر یې د دې برخې دغه سیمه ستونزه آریان صاحب شیګل فابریکه اوس یوازې په کابل کې تولید کوي که نه د هېواد په نورو ولایتونو کې هم څانګې لري د اوس دپاره خو موږ یوازې په کابل کې دغه شرکت فعالیت کوي نورو ولایتو ته هم لا دغه سلسله نه ده غزولې خو عمده لامل د موږ دا ده چې تر څو موږ ته مارکیټونه په اصطلاح د افغانستان مارکیټ دا ومنې چې و موږ به نور خپل افغاني تولیدات کاروو په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو موږ به هم زړه ښه کړو کېدای شي دې نه د بانکونو مو قرضې راواخلو نور خلکو هم نه مو سره مرسته وکړي په دې برخه کې او سرمایه ګذاري تر زړه ښه اوس دا شته کوم شرکتونه چې دي په ټول افغانستان کې تر پنځه نیم سوه شرکتونه موږ لرو د بوټو په برخه کې دا واړه متشبثین دي او دوی د ورځې مثال په توګه یو درجن جوړوي څوک د ورځې حتی نیم درجن جوړوي او څوک حتی داسې کسان دي چې د ورځې څلور جوړې درې جوړې دوه جوړې جوړوي خو دوی بیا هم لګیا دي کوشش کوي چې دغه د اتحادیې د هر ولایت چې کوم بد دوزان موږ لرو دوی په خپله برخه کې نوښتونه ولري او په اصطلاح وکولی شي چې دغه ظرفیتونه په خپل لوړ کړي نو د اوس لپاره په نورو ولایتو کې زموږ خاص زمینه هم نه ده برابره شوی او غوښتنه هم د هغه خلکو نه شته آریان صاحب په دې وروستیو کې په هېواد کې د بوټو ډېرې فابریکې فعالې شوې څه فکر کوئ کله بهر نه بوټ وارد نه شي هېواد مو په دې برخه کې پر ځان بسیا دی د بوټو فابریکې چې دي دا خو د دې جنګو نه وروسته موږ دغه فعالیتونه بېرته را پیل کړي دي اما د امیر حبیب الله خان په وختو کې موږ د څرمن او د بوټو په اصطلاح دغه تجارت ته دغه شي ته موږ مخه کړې ده چې په دغه وخت کې د انګریزانو له وختو ماشینونه هم دلته شاید اوس هم پراتو اوسي یعنې په هغه وختو کې د څرمن پروسس کله چې د څرمن پروسس کله په یو هېواد کې پروسس پیل شي یا فابریکې رامنځته شي نو په اتوماتیک ډول هغه څه چې له څرمن نه جوړېږي یا جوړېدای شي د هغو دپاره هم په اتوماتیک شکل باندې هغه فضا رامنځته کېږي نو په هغه وختو کې هم موږ دا څه درلودل د اوس دپاره هم چې دا کومې فابریکې رامنځته شوې دي د دوی ظرفیتونه یوازینی لامل دا ده چې دوی ته ښه مارکیټ پیدا شي د مارکیټ نشتون هم په افغانستان کې هم په بهرنیو هېوادو کې د دوی دغه زړه هغه کړی ده او په د تېرو څو میاشتو کې چې زه څومره خبر یم د کابل د بدوزانو په اړه چې زه څومره معلومات لرم ځکه زه یې غړی پاتې شوی یم او تر اوسه هم غړیتوب لرو نو هلته تقریبا لس نه تر دولسو نفرو پرې دوی خپل هر څه وتړل او ویلې چې نور دې کار ته موږ نه ویلي دي او شاید په راتلونکي کې هم ونه کولی شي آریان صاحب عمده ستونزې مو څه دي چې ستاسو د کار پر وړاندې خنډ دي عمده ستونزې دي موږ تر ټولو عمده ستونزې په هره برخه کې اوس یو فابریکه دار چې بوټ جوړوي دا نشي کولی چې د هغه لپاره خام مواد هم دی په اصطلاح تولید کې او بیا بوټ کې جوړ کړي ځکه دومره سرمایه ګذاري دلته څوک نشي کولی د موږ هغه عمده ستونزې د اوس لپاره تر ټولو عمده ستونزې یو دی مارکیټ نشتوالی دی په داخل کې او بل عمده ستونزې د موږ خام مواد دي چې موږ یې له بهر نه راوړي 
که د څرمن فابریکه دلته چې مخ مخکې ویل فعالیت کوي خو که دوی داسې توکي و څرمن پروسس کوي چې هغه د موږ د مارکیټ سره سمون وخوري یعنې د بیو په هغه ډېر لوړې بیې ونه لري نو موږ بیا له هغو سره هغه لاره وړی شو دوی هم له موږ سره لاره وشو موږ ستونزه نه لرو د موږ همدغه دوه عمده لاملونه دي چې یا ستونزې دي په اصطلاح چې موږ نه شو کولای د اوس لپاره هغه مارکیټ خپل لاس کې ونیسو له حکومت نه مو غوښتنې څه دي له حکومت ته خو مو مشخصې ځینې غوښتنې دي هغه دا ده چې یو خو دي بدوزانو دپاره دوی باید په صنعتي پارکونو کې یو مشخص ځای وټاکي چې ټول بدوزان هلته ولاړ شي او هغه مشخص ځای وجود ولري دوهمه خبره دا ده چې د برېښنا په برخه کې دوی په ټولو په ځینو برخو کې مثال که چیرته په صنعتي پارکو کې موږ ځای ولرو نو هلته به دوی نرخ به هم ټیټي دي برېښنا خو که د کابل په نورو برخو کې اوس لکه دا اوس چې موږ فعالیتونه کوو موږ دولس نیمې روپۍ فی کلو واټ ورکوو دا د موږ دپاره ډېره ستونزه په اصطلاح ستره ستونزه ده ځکه موږ مصارف ډېر لري برق موږ همېش باید خپل فابریکې روښانه وساتو یعنې ګروپ ډېر نور شیان ته اړتیا ده چې هغوی همېش موږ هغو ته اړتیا لرو چې باید ووسي بله ستونزه دا ده چې موږ ته سبسایډي هم نه راکول کېږي سبسایډي په دې معنا په ځینو برخو کې موږ ځینې قراردادونه کولی شو د خارج له هېوادو سره د نورو هېوادو سره موږ دا قراردادونه البته په ډېره لوړه سطحه نه په ټیټه سطحه موږ غواړو چې دا قراردادونه ترلاسه کړو خو د هغو هغه دا یې چې موږ د هغو لپاره باید خام مواد او څه بدلونه ورته ولرو چې لومړی موږ هغه شیان جوړ کړو دوی ته ورولي وو دوی بیا موږ ته پیسې راکوي په دې برخه کې کله وخت موږ سرمایه ګذاري ته اړتیا پیدا کوو موږ چې کله بانکونو ته ورځو نو بانکونه موږ نه سود اخلي او دا د موږ لپاره په ضرر تمامېږي ځکه زموږ فروشات ډېر کم دي نو هغه سود بیا نه شو پوره کولی نو د دې برخې کې که دولت د ملي بانک سره ځینې نور پښتني بانکونه دي چې په تجارتي برخو کې موږ ته سبسایډي راکي یعنې په اوږدمهاله لنډمهاله او منځمهاله توګه باندې موږ ته په اصطلاح موږ ته قرضونه راکي او دا قرضونه بغیر له سود نه اوسېږي دا به د موږ لپاره هغه آریان سی په پای چې به مو هغه هیوادوالو ته پیغام څه وي چې غواړي ستاسو په څېر په خپل هیواد کې پانګونه وکړي دا خو ډېر ځکه زه شخصا د دې کار مسلکي نه یم ولې ډېر مینه وال یم د دې کار او دا ځینو ملګرو زه تشویق کړی یم دلته سرمایه ګذاري بیا له سره وکړل او دا کار پیل کړ دا ډېره مهمه ده چې زموږ ځوانان په لومړیو کې هغه څه چې په افغانستان کې تولیدېږي لومړی یې هغه وکاروي ستونزې به ولري بوټان به ستونزې ولري ځینې نورو توکي چې په اصطلاح په افغانستان کې تولیدي یا به هم ستونزې ولري خو د ستونزو سره سره که دا چې دوی وزغمي او په اصطلاح اکسپټ کړي یا قبول کړي او و یې کاروي دا به د موږ باعث د تشویق وګرځي موږ به هم په راتلونکي کې نور هم پانګونه وکړو کوشش به وکړو چې هغه بوټان چې دوی خوښېږي د دوی په زړه یې ورته جوړ کړو ناوریدون کو د شیګل د بوټو د جوړولو د فابریکې مشر میوان آریان خبرې مو واوریدې آریان له حکومت نه د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وغوښته همدا راز د له خلکو غوښتل چې په خپل هېواد کې پانګونه وکړي د وویل د هر کار په پیل کې ستونزې او مشکلات وي خو کله ستونزو سره مبارزه وکړو نو حتمي بریالي کېږو در ناوریدون کو دا واده همیانه اخبارونه چیل از پوگمه راڈیو چخم وواریده تر بیا چیل ایو بلی اخبارونه سر استاسو چو پرتر ازم تر حقم و پلویا و بخون که خدای سپارم خیچاره